नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस में फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेस में और मैं एस के त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगल मैनर में कंटिन्यू करूंगा कवर करूंगा और जैसा कि दोस्तों आप सभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि ये जो आपका न्यूज मटेरियल होता है वो आपके सारे लीडिंग सोर्सेस से कलेक्ट किया जाता है फिर आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराया जाता है जो आपके लिए सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी और उसके अलावा जो भी आपके स्टेट के पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं वहां प्री और मेंस दोनों ही दृष्टिकोण से यह सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से निरंतर रूप से दोहराते हुए रिवीजन करते हुए रेपिटेटिव मोड में कंसिस्टेंट देखा करें जिसका लाभ आप लोगों को एग्जाम हॉल में आप खुद फील कर पाएंगे यह मैं डेली एश्योर करता हूं और आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेस के पेड कोर्सेस चल रहे हैं जिनके बारे में डिटेल्स में जानकारी आप इन नंबर में कॉल करके जान सकते हैं और उन्हें ज्वाइन के आप उनका महत्तम लाभ भी अर्जित कर सकते हैं साथ ही दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड स्पेसिफिक चैनल है एट द रेट ऑफ ऑनली करंट अफेयर के नाम से उसे अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर ले क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स नोटिफिकेशन होते हैं वो वहां पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं तो आइए आगे की ओर चलेंगे और आज के फर्स्ट न्यूज आर्टिकल को देखेंगे आज की जो हमारी फर्स्ट न्यूज है वो है आपकी कंसिडरेशन ऑन पी आई पी एक्रीडिशन फॉर डिजिटल मीडिया इंस्टीट्यूशन तो इसका जो आपका रेफरेंस है तो अभी आप देखेंगे कि जो आपकी सूचना और प्रसारण आपका मंत्रालय है उसने एक अधिसूचना जारी की है और उसके द्वारा बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आने वाले टाइम पे जो भी आपके डिजिटल जो आपके किस तरीके के जो समूह है आपके समाचार मीडिया से जुड़ी हुई जो आपकी संस्थाएं हैं उनको ठीक उसी तरीके से जैसे आपके ट्रेडिशनल जो मीडिया इंस्टीट्यूट होते थे संस्थान होते थे ट्रेडिशनल उन्हीं की तरह लाभ प्रदान करने का विचार कर रही है ठीक है ना तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी है है ना तो मतलब भारत में जो आपका विकास देखा जाता है उसके संदर्भ में जो आप पॉलिसीज देखते हैं तो उसमें किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वहां पर क्या कर रही है हस्तक्षेप कर रही है है ना वहां पर किस तरीके से विकास कर रही है तो ये आप जीएस पेपर टू में समझ सकते हैं यहां पर इनको जो है पीआईबी का मान्यता प्राप्त कार्ड देने की बात कर रहे हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है ना क्योंकि उसके द्वारा क्या होता है बहुत सारे उनको जो लाभ है वो जो उस तरीके से मिलने लग जाते हैं जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसे आपको मीडिया हाउसेज में मिल रहे हैं जो पारंपरिक आपके मीडिया इंस्टीट्यूट है ठीक है ना ये तो रेफरेंस हो गया अब हम इसको देख लेते हैं कि यहां पर लिखा गया द गवर्नमेंट सेड दैट इट वुड कंसीडर गिविंग बेनिफिट्स लाइक पीआईबी रिकॉग्निशन टू रिपोर्टर्स सिनेमेटोग जो आपके ग्राफर्स होते हैं है ना सिनेमेटोग जो आपके ग्राफर्स होते हैं वीडियोग्राफर्स ऑफ डिजिटल करंट अफेयर्स एंड न्यूज़ मीडिया बॉडीज इन फ्यूचर ठीक है वही बात है इसके बाद आप देखेंगे द सेंटर हैज आल्सो अपील टू द डिजिटल मीडिया बॉडीज टू फर्दर देयर इंटरेस्ट एंड सेटअप सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज तो इसकी भी बात की गई है कि एक आपका सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी भी बनाया जाएगा फॉर डायलॉग विद द गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट के साथ जो है आपका इंटरेक्शन के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है इसलिए जो है इस तरीके की क्या कर रहे हैं बॉडी बनाने की बात कर रहे हैं निकाय बनाने की तो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं यहां पर हमको देखना पीआईबी अगर कार्ड इश्यू हो जाएगा तो किस तरीके की उनको बेनिफिट मिलेंगे आपको पता है वैसे भी ऑनलाइन जो है बहुत सारी चीजें जैसे हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन कर पा रहे हैं और आपको पता है कि डेमोक्रेसी में जो फोर्थ पिलर है वो क्या है आपका यही तो है आपका पत्रकारिता जो है आपकी समाचार जो है आपके अखबार जो है आपके ये क्या है ये आपके इंफॉर्मेशन के सोर्सेज होते हैं आप नेशनल मूवमेंट में देखेंगे तो हम उनको डिनाई कर देते हैं कि प्रेमचंद जी निराला जी इन लोगों का कितना बड़ा योगदान है भारत हिंदू हरिश्चंद इन लोगों का कितना ज्यादा योगदान है भारत को स्वतंत्रता दिलाने में लेकिन हम उन चीजों को नोटिस नहीं करते क्योंकि किसी भी देश राष्ट्रीय भावना को जगाने के लिए नेशनलिज्म को जगाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है वो आपकी सूचनाएं यही अखबार है आप लोग सुनते होंगे ना इतने सारे जो अखबारों का प्रचार होता था है ना चाहे आप यूरोप में देख लें चाहे इंडिया में देख लें पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री के कंटेंट पर देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा इसलिए सरकार ने यहां पर इसको जो है यहां पर महत्ता दी है और उनको एक तरीके से लाभ प्रदान करने पर विचार कर रही है ना यह तो बैकग्राउंड हो गया इस तरीके से हमको यहां पर सोचना है इसके बाद यहां पर बताया गया है वही जो मैंने आपको बताया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज सेड एंड इट्स स्टेटमेंट दैट मैन
being considered digital media persons will be given recognition medical and other facilities from the government of india seedhi baat hai na agar unko wahan par kya kar diya jayega उनका ऑथेंटिकेशन हो जाएगा उनको इस तरीके से उनको लाभान्वित कर दिया जाएगा तो बहुत सारी जो आपकी सुविधाएं होती हैं जो आपकी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पहले से ही प्राप्त है तो वो डिजिटल क्षेत्र में जो आपके मीडिया कर्मी लगे हुए हैं उनको भी उसी तरीके की सुविधाएं दी जाएंगी जैसे मेडिकल हो गया भत्ता हो गया है ना बहुत सारी चीजें हैं जैसे आपको पता है जिसके पास पी का कार्ड होते हैं वही जो आपके पत्रकार वगैरह होते हैं वो जा पाते हैं मंत्रियों से मिलने प्राइम मिनिस्टर से मतलब गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी वही काम कर पाते हैं उनको वो तरीके का क्या है ऑथराइजेशन दिया जाता है वहां से कि आप यहां पर एक्सेस कर सकते हैं वही चीजें लिखी गई है यहां पर और इसके अलावा यह भी बोला गया कि जैसे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए है ना जो आपका स्व नियामक समूह था उसी की तरह आप जो है डिजिटल मीडिया के लिए भी गठन कर सकेंगे है ना नॉर्मल सी चीज आप ये समझिएगा कि जो आपके ट्रेडिशनल जो भी आपके मीडिया इंस्टीट्यूशन थे उनको जिस तरीके के लाभ मिल रहे थे अब ऑनलाइन जो डिजिटल आपके मीडिया इंस्टीट्यूट हैं उनको भी उन समूहों को भी उसी तरीके का लाभ देने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है वैसे भी आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है डिजिटल जो है आपका कितना ज्यादा जो है डिजिटल रिवोल्यूशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं और हमारे यहाँ सारी चीजें जो है आवाज उठाने का एक जो प्लेटफॉर्म है देखिए वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है लेकिन अपनी बात रखने के लिए आप देख रहे हैं ना कि आप कैसे कैसे अपने प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं ऑनलाइन है ना उससे इसको लिंक करके चलेगा इसके बाद जो यहां पर लिखा गया है कि जो आपके द बेनिफिट दैट हैव बीन गिवन टू द ट्रेडिशनल मीडिया अंडर विच प्रिंट एंड टीवी कम विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड इन फ्यूचर टू बी गिवन टू दोज बॉडीज हु आर अपलोडिंग और स्ट्रीमिंग न्यूज थ्रू डिजिटल मीडियम तो वही चीजें हैं आप पैराग्राफ में बदल बदल के पॉइंट को लिख दीजिए चीजें वही है आपकी इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर ये भी एक मतलब विचार किया जा रहा है देर इज ऑल्सो एन आइडिया टू गिव पी आई बी रिकॉग्निशन टू जर्नलिस्ट सिनेमेटो जो आपके ग्राफर्स होते हैं सिनेमेटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स नॉट ओनली दिस डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट फोटोग्राफर्स एंड वीडियोग्राफर्स विल ऑल्सो बी गिवेन जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आपकी हेल्थ बेनिफिट्स हैं सी लिखा है कंसेशनल रेल फेयर एटसेट्रा तो भैया सारी जो आपको जो भी आपकी सारी सुविधाएं हैं वो उनको भी प्रदान की जाएगी ये अपन ने डिस्कस कर लिया इसके बाद आप देखेंगे विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस डिसीजन डिजिटल मीडिया इंस्टीट्यूशन विल बी एलिजिबल टू रिसीव गवर्नमेंट एडवर जो आपके एडवर्टीजमेंट होते हैं विज्ञापन होते हैं गवर्नमेंट के सरकार के तो वो भी वो प्राप्त करने के लिए क्या हो जाएंगे हाँ, वहां पर एलिजिबल हो जाएंगे योग्य हो जाएंगे है ना और उसके अंडर द ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन हैंडल्स द वर्क ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग तो भैया इनको सरकारी जो विज्ञापन वगैरह है वो भी प्राप्त कर, करने के लिए ये पात्र हो जाएंगे है ना और ये जो है आपके जो विज्ञापन के कार्य संभालती है इसका नाम याद रखेगा ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन है ना जो पी के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे जो उनके विज्ञापन का कार्य संभालती है इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपकी गवर्नमेंट है आल्सो गेव अ न्यू क्लैरिफिकेशन ऑन 26 परसेंट फॉरेन जो आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इन डिजिटल मीडिया रिलेटेड टू द न्यूज जो आपकी अभी हाल में ही आई थी ठीक है ना तो इसमें स्पष्टीकरण दिया है सरकार ने कि जो इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है वो आपका 26 फीसदी तक जो है वहां पर क्या किया गया अलाउ किया गया है इसके अलावा जो अभी जो नए रूल्स के अनुसार जो आपका फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, है ना उससे प्राप्त अगर कोई भी डिजिटल कंपनियां हैं तो उनको एक वर्ष के भीतर जो है केंद्र सरकार की मतलब कंसेंट के साथ उनकी मंजूरी के साथ एफडीआई को 26 परसेंट के स्तर तक लाना है ठीक है इसमें गवर्नमेंट के रूट से आती है आपको पता है 26 परसेंट जो एफडीआई है उसके सारे रूल्स जो है आपके भारत में रजिस्टर्ड और जो भी भारत में स्थित जो भी आपके डिजिटल मीडिया पर जो भी आपके संस्थान होंगे उन पर सब पर लागू होंगे ठीक है ना जो आपके वेबसाइट ऐप और जो भी आपके प्लेटफॉर्म है उन पर जो खबरें आ रही हैं है ना तो उनको अपलोड करने के लिए जो काम कर रहे हैं तो उनसे संदर्भित जो भी आपके संस्थान होंगे उन पर ये नियम लागू होगा सीधी बात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे रूल्स जो होंगे वो उनके ऊपर लागू होंगे यहाँ प्रावधान ट्वेंटी सिक्स का किया गया है ठीक है ना अप्रूवल दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने है ना विद इन अयर ठीक है इसके बाद आगे की ओर चलेंगे ये पी कार्ड के बारे में बता रहे हैं तो सीधी बात है ये आपका पीआईबी कार्ड का मैंने वही बताया कि जो आपके सरकार की विभिन्न जो योजनाएं होती हैं मंत्रालय होते हैं तो उनके लिए वो आपका पत्रकारिता का काम करते हैं और वो उन वही लोग कर सकते हैं जिनको आपको पीआईबी कार्ड वगैरह इशू किया जाता है और जो आपके जैसे प्रधानमंत्री हैं 
राष्ट्रपति है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई प्रोग्राम है तो उसको एक्सेस करने के लिए इन्हीं पत्रकारों को वहां पर बुलाया जाता है तो इट इज मेनली असाइन टू जर्नलिस्ट हु लिव इन डेली और इट्स एडजॉइनिंग एरिया एंड इज वर्किंग विद मीडिया इंस्टीट्यूट विच हैज बीन वर्किंग कंटिन्यूसली फॉर एटलीस्ट वन ईयर एंड इज बींग प्रोवाइडेड बाई फिफ्टी परसेंट कंटेंट इज रिलेटेड टू द न्यूज ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट मतलब ये हमारा की हो गया एंड दे ऑल्सो जर्नलाइज वेरियस स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट एंड क्या देयर मिनिस्ट्रीज तो ये मैंने आपको बता दिया इसके बाद आप देखेंगे कि इनको जो है ये जो बता रहे हैं ना अर्हता कि ये भैया ऐसे संस्थान में कम से कम एक वर्ष से लगातार कार्य कर रहे हो है ना उनको ये कार्ड दिया जाता है और उनके द्वारा जो है कम से कम 50 परसेंट जो कंटेंट दिया जाता है पेपर में तो ऐसा नहीं सब विज्ञापन से भर जाए वो 50 परसेंट जो कंटेंट होता है आपका वो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट से संदर्भित होता है, है ना तो सरकार के लिए भी ये आपके और ये पत्रकारिता करते हैं नॉर्मल सी चीज है पी कार्ड वाला प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो आप लोग जानते होंगे अब इसका लाभ क्या होगा अगर पी कार्ड किसी को दे दिया जाता है जैसे अब बात की जा रही है डिजिटल जो आपके मीडिया कर्मी हैं उनको देने की तो भैया जैसे आपके प्रेसिडेंट हैं आपके क्या हैं प्रधानमंत्री जी हैं उसके अलावा और भी जो आपके मंत्री वगैरह हैं तो उनसे संदर्भित जो भी कोई आपका पब्लिक अगर कोई भी आप प्रोग्राम देखते हैं सार्वजनिक आयोजन होता है तो उसमें ओनली जो आपके पी प्राप्त जो आपके पीआईबी का जो कार्ड प्राप्त जो भी पत्रकार होते हैं उन्हीं को प्रवेश दिया जाता है उसके अलावा सारी की सारी जो फैसिलिटीज हैं हेल्थ वेल्थ वो आप लोगों ने देख ही लिया केंद्रीय सरकार की जो आपकी स्वास्थ्य योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट जो हेल्थ स्कीम है उसको अवेल कर सकते हैं उसके तहत जो सब्सिडी वगैरह मिलती है, है ना बिल्कुल जैसे आप केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह ही वो सी का लाभ उठा सकते हैं और उनके परिवार के सदस्य भी ठीक है ना कुल मिला आप ऐसा समझिए ना कि उनको सिक्योरिटी दी जाती है एक तरीके से कि वो फिर केंद्रीय स्तर के क्या हो जाते हैं आपके कर्मचारियों की तरह लाभ ले पाएंगे जैसे हेल्थ हो गया उनका उनके परिवार वाले भी उसको अवेल कर पाएंगे इसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर जो एक पॉइंट और है कि इसमें क्या है कि इस कार्ड का जो मतलब एक यूज ऐसा भी है कि ये उनकी जो है प्राइवेसी जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम है तो वहां पर वो पहुंचेंगे तो उसमें क्या होता है कि उनको अलग से वहां पर रेफरेंस में रखा जाता है तो वो क्या करते हैं इस कार्ड के माध्यम से जो पत्रकार हैं वो उनके स्रोत की भी गोपनीयता को बनाए रखने में मदद करती है ठीक है ना इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो ब्रेग्जिट से रिलेटेड है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है देखिए है ना और तो ये काफी वर्षों से जो है ये आपका न्यूज में है ब्रेग्जिट आपका पता है ब्रेग्जिट मतलब आपको पता है कि ये जो आपका मतलब अलग होने की बात कर रहे हैं आपके है ना यूरोपियन यूनियन और जो आप बा, बात करते हैं ना बहुत दिन से आप लोग देख रहे होंगे ब्रेग्जिट मतलब एग्जिट करना वहां से तो आपने थेरे सा मे के टाइम पे देखा होगा वही कंटिन्यूएशन चला आ रहा है तो अभी लास्ट सिक्स मंथ से ये आपका सेकेंड पेपर से लिंक होगा ठीक है ना सीधा सीधा है आपका सेकेंड पेपर में है आपका फर्स्ट पेपर में भी क्वेश्चन बन सकता है ये आखिर है क्या भैया सिंगल मार्केट से वो अलग हो रहा है ओपन मार्केट से है ना ओपन इकोनॉमी को जो एलपीजी लागू हुआ था उसके बाद आप देख रहे हैं कि वहां पर वो सब चीजें जो है ओपन मार्केट और ये सब चीजें प्रमोट की जा रही थी अब तो ये रिवर्स एक्शन है ना भैया ये तो अपनी संरक्षणवादी नीति का पालन कर रहे हैं है ना तो ये ओपन जो मार्केट का कंसेप्ट है उससे क्या हम लोग उब गए हैं ये एक ऐसे का भी विषय हो सकता है क्योंकि अब यहां पर फ्री मार्केट की जगह जो बात की जा रही है वो कैसी बात की जा रही है ये प्रोटेक्शनिज्म मतलब संरक्षणवादी नीति है ना जो आपकी ग्लोबल जो आपकी विलेज वाली संकल्पना थी उसमें किसी तरीके का यहां पर नेगेटिव इंपैक्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना मैं सोचने के लिए विषय दे रहा हूं इस हिसाब से इसको सोचिएगा इस पर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है ठीक है ना डायरेक्टली न्यू डील फॉर ब्रेग्जिट इन यूके यू तो अभी छह महीने से जो आपका वहां पर वार्ता चल रही थी तो अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री हैं अभी आपके है ना बोरिस जॉनसन उन्होंने ब्रिटेन के वो आपके क्या हैं प्रधानमंत्री हैं तो उन्होंने बोला कि जनवरी से जो है यूनाइटेड किंगडम को यूरोपीय संघ जो आपका यूरोपियन यूनियन है आपको पता है पूरे यूरोप क्षेत्र में जो है आपका एक तरीके से सिंगल मार्केट बनाया गया है और सिंगल मार्केट बनाने से क्या होता है कि वहां पर लाभ होता है जैसे टैरिफ होता है कस्टम ड्यूटी वगैरह होती है तो उसमें छूट दी जाती है ता, ताकि वहां पर फ्री फ्लो हो सके किसका ट्रेड वगैरह का है ना तो ट्रेड को वहां पर क्या किया जा सके प्रमोट जैसे आप साउथ ईस्ट एशिया में देखते हैं आरसीपी की बात होती है तो उसका मतलब यही होता है कि आपस में जो है आपका उस क्षेत्र के अंतर्गत जो भी आपके देश वगैरह हैं वो व्यापार को क्या कर सके प्रमोट कर सके और उनको जो वहां पर रियायती दरों पर जो है वहां पर छूट दी जा सके है ना कस्टम ड्यूटी टैक्सेस वगैरह में ताकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके है ना तो उसी से वो निकलने का प्रयास कर रहे हैं ईयू से ठीक है तो उन्होंने बोला कि जनवरी से जो है यूरोपियन यूनियन के साथ नो 
ट्रेड डील है ना नो ट्रेड डील का मतलब ही वही है सिंगल मार्केट से अलग हो जाएगा तो नो ट्रेड डील के लिए वो तैयार रहना चाहिए उन्होंने ऐसा बोला है ठीक है ना तो ये नॉर्मल सी न्यूज है यहां पर रेफरेंस जो है आपको समझ में आ गया यही चीज यहां पर बताई गई है ठीक है और इसमें उन्होंने ये भी बोला है बोरिस जॉनसन ने सेट दैट आफ्टर दिस वी विल वर्क ऑन अवर अदर प्रायोरिटीज भैया इससे अलग होने के बाद हम अपनी प्राथमिकताओं पर काम करेंगे जैसे लिविंग एक्सपेंसिस हो गए आपके है ना जो आपके हेल्थ स्कीम्स वगैरह हो गई डेंजरस क्राइम एनवायरमेंट ये सब यहां पर बताया जा रहा है है ना नॉर्मल सी चीज है इसके बाद यहां पर देखेंगे कि व्हाट इज नो डील ब्रेग्जिट मतलब जो आपकी नो डील जो आपकी ब्रेग्जिट है वो है क्या ये डील और क्या है है ना उसका स्वरूप क्या है इसके बारे में हम यहां पर समझेंगे तो देखिए अंडर दिस द यूके विल इमीडिएटली लीव द यू विथ नो कॉम्प्रोमाइज अबाउट द डायवोर्स प्रोसेस अभी इतना समझिए इसको अभी आप समझ लेंगे अपन कहने का मतलब ये कि भैया यूरोपीय संघ को उसको तुरंत क्या है छोड़ना है बिना किसी डील के इसीलिए नाम लिखा गया है नो डील ब्रेग्जिट कोई शर्त वर्त नहीं रहेगी इसमें पहली चीज है ना विड्रावल भी बोल सकते हैं इसको विड्रावल एग्रीमेंट ही है आपका और दूसरा जो है डायवोर्स बिल जो लिखा हुआ है ये आपकी दो चीजें हैं ठीक है ना इसमें यह मुद्दा था देखिए है क्या कि जो भी आपके ट्रेड जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं ठीक है ना उसके प्रतिष्ठापन पर क्या हो रहा था सहमति नहीं बन पा रही थी है ना तो उसके कारण क्या हो यूनाइटेड किंगडम जो है आपका एक जनवरी को बिना समझौते के ही अलग हो रहा है और बोल रहा है कि अब जो हम फॉलो करेंगे वो सिर्फ जो है डब्ल्यू की कंडीशन पर हम व्यापार करेंगे और उसी के तहत जो भी आपके टैरिफ और कोटाज वगैरह होते हैं कोटा वगैरह होता है जो वो लागू किया जाएगा ठीक है ना अब जो विड्रावल जो आपका एग्रीमेंट है वो अभी भी कंटिन्यूएशन में रहेगा इसका मतलब क्या है जैसे मान लीजिए आयरिश बाउंड्री है आपकी है ना आयरलैंड वाली आयरिश जो आपकी सीमा है है ना और जो आपके डायवोर्स बिल जो इसमें है डायवोर्स का ऐसे ही चीजों से अलग होने का संबंध विच्छेद जैसे जो आपके मुद्दे की इनकी शर्तें थी है ना उसको उन्हीं के तहत जो है सुलझाया जाएगा लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे जो विवाद हैं वहां पर वो अनसुलझे रह जाएंगे नॉर्मल सी चीज है ना इसमें परेशान नहीं होना बिल्कुल है ना नॉर्मल सी चीज है हमको न्यूज देखना है इसमें और इसका क्या इंपैक्ट इंडिया में पड़ रहा है हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है इसके बाद आप देखिए द यूके विल लीव द सिंगल मार्केट कस्टम यूनियन इज दैट इट विल बिकम इट्स लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी मेंबरशिप ऑफ द बॉडीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन विच रूल्स ओवर एवरी फ्रॉम मेडिसिन टू ट्रेड ठीक है ना तो अब ये है कि जब सारे नियम जब यू से वो अलग हो जाएगा तो फिर अपना जो उसका ब्रिटेन का नियम है और उसने बोल ही दिया कि डब्ल्यू टी के हिसाब से अब हम वहां पर क्या करेंगे ट्रेड वगैरह करेंगे और फिर इसके बाद जो है वो जो बजट वगैरह होता है है ना यूरोपियन यूनियन में जो ये कॉन्ट्रीब्यूट करता था आपका है ना ब्रिटेन तो वो भी नहीं करेगा आप है ना नो लॉन्गर कॉन्ट्रीब्यूट टू द यू बजट बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है इसके बाद आप देखिए अंडर द डील ऑफ जो आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जो आपके थी थेरेसा में एंड द डील ऑफ सक्सेसर जो आपके बोरिस जॉनसन पॉसिबल है इज अ नो डील ब्रेग्जिट पॉसिबल तो एक संभावना देख रहे हैं कि क्या संभव है क्या नहीं है है ना तो नॉट बींग एबल टू एग्री ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट वुड मीन दैट द यूके इज सेपरेटिंग ऑन जनवरी वन विदाउट एनी एग्रीमेंट एंड विल ट्रेड ऑन द टर्म्स ऑफ डब्ल्यू टी ओ जो मैंने आपको पहले ही बता दिया सो वी कैन से यस इट इज पॉसिबल बट देयर आर मैनी क्वेश्चन राइट नाउ नो बडी हैज एनी एंसर लाइक तो देखिए क्या है कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम क्या होंगे वो आने वाले ही टाइम में पता चलेगा ठीक है ना तो ये जो है यहाँ पर इस तरीके का लिखने का तरीका है केवल ठीक है ना इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर जो मतलब वॉट विल द मीन्स फॉर बिजनेस मतलब उसके बारे में बता रहा है कि मतलब क्या उसका जो है भावार्थ है क्या उसका अर्थ है तो देयर विल बी नो टाइम टू ब्रिंग अ यू के यू ट्रेड डील अंडर अ नो डील ब्रेगजिट एंड If it does, a type of tax known as tariff stick, जो आपका tariff stick है आपका tariff stick आपका applies to most goods shipped to Britain's EU. It happens. Many companies worry that they make जो मतलब जो कंपनी वहां पर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर रही है तो उनको ये डर लग रहा है कि भैया इस तरीके से अलग हो जाने के बाद हमारे ऊपर जो है नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है क्योंकि जो उनके गुड्स होते हैं वो आपके लेस कॉम्पिटेटिव होंगे क्योंकि वो जो है छूट वगैरह से बाहर हो जाएंगे तो प्रतिस्पर्धा किस तरीके से कर पाएंगे कॉम्पिटेटिवनेस नहीं रह जाएगी वहां पर उन वो इस तरीके की जो आशंका है संदेह जो है वहां की कंपनीज जो है जो वहां पर बेस्ड है वो ऐसा वहां पर रख रही है ना बिल्कुल सही बात भी है ना कॉम्पिटेटिवनेस वहां पर कम हो जाएगी है ना उसके बाद आप देखेंगे कि वॉट विल हैपन टू द आयरिश बॉर्डर तो 
भैया इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अभी तो कोई नहीं जानता क्योंकि ये एजम्पन है जब कंक्लूजन जब वहां पर तभी ड्रॉ करेंगे ना जब कुछ वहां पर आउटकम आएगा इफ देयर इज नो ब्रेग्जिट डील ऑन थर्टी फर्स्ट अक्टूबर बॉर्डर चेक्स विल बी रिक्वायर्ड एज सुन एज ब्रिटेन लीज द सिंगल मार्केट एंड कस्टम यूनियन वही बात है वे, जो वेयर इज नाइदर द यूके और आयरिश गवर्नमेंट हैव सेड दे आर विलिंग टू स्टैब्लिश बॉर्डर आउटपोस्ट तो भैया बॉर्डर वगैरह की भी बात आ रही कि किस तरीके से वहां पर भी अब जो है विचार किया जाएगा देर फोर इट विल बी अ मैटर ऑफ सींग वट द फ्यूचर होल्ड तो लिखने का तरीका है क्या होगा वो भविष्य में देखेंगे देखने वाली बात है, है ना किस तरीके से बॉर्डर चेक पोस्ट वगैरह की व्यवस्था वहां पर की जाएगी अगर वो ब्रिटेन जो है आपका ईयू का जो सिंगल मार्केट है और जो भी आपका कस्टम यूनियन वाला जो आपका वो उसका संघ है उसको अगर छोड़ता है है ना तब तो फिर बॉर्डर चेक वगैरह करना ही पड़ेगा ना जब वो छोड़ देगा क्योंकि अभी तो मुक्त आवाजाही थी है ना फ्री वहां पर फ्लो देखा जा रहा था इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका डायबूस बिल के बारे में बता रहे हैं कि होता क्या है उसके बारे में बता रहे देखिए ये सब कभी पूछा नहीं जाएगा फिर भी आप देख जाइएगा इफ ब्रिटेन रिफ्यूजेस टू पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ब्रिटेन विल एंड अप इन एन इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल इसका मतलब यह है कि अगर ब्रिटेन रिफ्यूज कर देता है पे पे करने के लिए तो इसका मतलब यह है कि वो मतलब समाप्त कर रहा है एक तरीके के क्या इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल को है ना समाप्त कर जाएगा उसका मतलब यह है इवन इफ देयर वुड बी नो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस रिफ्यूजल टू पे वुड मीन अ पॉलिटिकल कोलैप्स तो भैया ऐसा है अगर पे नहीं करेगा तो उससे एक जो है आपका पॉलिटिकल कोलैप्स जैसी कंडीशन जो है वहां पर क्या होगी एमर्ज होगी राजनीतिक पतन हो जाएगा अगर भुगतान करने से इंकार कर देगा क्योंकि कोई कानूनी परिणाम आएगा नहीं है ना तो और वो अगर मना कर देगा तो उससे जो है पॉलिटिकल कोलैप्स देखा जा सकता है जिसका सीधा प्रभाव जो है भविष्य में जो आपकी यूरोपियन यूनियन है उसके साथ जो वो ट्रेड करेगा है ना तो उस पर उसका सीधे सीधे क्या देखा जा सकता है ऋणात्मक प्रभाव देखा जाएगा ठीक है ना और ये सीधे सीधी बात है ना यार यू से अलग हो रहा है आपका ब्रिटेन तो जो भी आपके प्रभाव पड़ेंगे वो इनके बीच में पड़ेंगे है ना ठीक है ना वही चीजें यहां पर लिखी हुई है विच वुड हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन ब्रिटेन चांसेस ऑफ सिक्योरिंग अ European Union trade deal that is its chance will be greatly reduced बहुत नॉर्मल सी चीजें देख जाएगा इसके बाद यहां पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा इंडिया में तो जो इंडिया की कंपनी वहां पर जो आपकी क्या है इस्टेब्लिश है देखिए बताया जा रहा है कि ब्रिटेन में जो है 800 से ज्यादा जो आपकी इंडियन कंपनीज हैं है ना तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनको उनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि वहां पर लगभग एक लाख दस हजार एम्प्लॉयज है जिनको रोजगार प्राप्त है तो मोर देन हाफ ऑफ दीज पीपल वर्क ऑनली इन फाइव कंपनीज ऑफ द टाटा ग्रुप तो मैक्सिमम जो आपकी वहां पर लोग जो काम कर रहे हैं इनमें से वो टाटा कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर वहां पर ब्रेग्जिट के बाद जो ऐसा बोला जा रहा है कि जो आपका ब्रिटिश पाउंड जो करेंसी है वहां की ब्रिटेन की उसमें जो है आपका डाउनफॉल देखा जा सकता है गिरावट की आशंका है ठीक है ना तो ऐसे में जो भी आपकी इंडियन कंपनीज वहां पर वर्किंग है यूके में तो उनके ऊपर एडवर्सली इफेक्ट देखा जा सकता है उनके लाभ में जो है कमी देखी जा सकती है वही सीधी सी चीज है कुछ भी नई चीज नहीं है इसमें यह टाइम बताया देख जाइएगा आप लोग नेक्स्ट न्यूज देखेंगे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है आपकी कला संस्कृति विकास योजना है ये आपकी ठीक है ना इसके बारे में याद रखिएगा ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अभी कुछ गाइडलाइंस दिया है फॉर ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल प्रोग्राम्स इन वर्चुअल मोड सारी चीजें वर्चुअल हो रही है सोशल डिस्टेंसिंग अंडर वेरियस प्लान कंपोनेंट्स ऑफ द सेंट्रल सेक्टर स्कीम है आपकी ये और कला संस्कृति विकास योजना इसका नाम है इसका नाम आप याद रखेगा आपको पता है जो भी आपके लोग हैं उनके रोजगार जो है छिन गए हैं बहुत सारे लोगों के है ना बहुत सारी छटनी हुई है कोरोना की वजह से कोविड की वजह से अब आप सोचिए ये जो कलाकार है ये तो कहीं प्रस्तुति दे नहीं पा रहे बेचारे ऑफलाइन जाके या मंच वगैरह में तो इनको भी तो कोई प्लेटफॉर्म देना चाहिए उनकी रोजगार को क्या उनकी आय को सुनिश्चित करने के लिए तो उस संदर्भ में आपका ये क्या है एक इनिशिएटिव है ऐसे इसको आप लोग रखिएगा आर्ट एंड कल्चर जीएस पेपर वन में रख सकते हैं और योजना है थर्ड में भी पूछा जा सकता है इसके बारे में ठीक है ना रोजगार से संदर्भित है तो व्हाई इट इज इसेंशियल तो सीधी बात है कि जो आपका कोरोना के नेगेटिव इंपैक्ट है तो वो सीधे सीधे पड़े हैं आपके आर्टिस्ट और जो भी आपके स्टेज के जो जो भी आपके आर्ट दिखाने वाले जो लोग होते हैं परफॉर्म करने वाले हैं ना कल्चरल फील्ड से रिलेटेड जो भी आपके काम करते हैं तो भैया जो मंचन कलाएं हैं सांस्कृतिक क्षेत्र है उन पर भी ऋणात्मक प्रभाव पड़ा है तो उन्हीं को क्या करने के लिए उन्हीं को संदर्भित करने के लिए उनकी आय को सुनिश्चित करने के लिए है ना उसके लिए जो है इस तरीके का प्रोग्राम लाया गया कि अब वो ऑनलाइन भी प्रस्तुति दे पाएंगे ठीक है ना तो क्योंकि जो है कोविड के कारण बहुत सारे उनके प्रोग्राम जो है वो स्थगित करने पड़ गए थे ठीक है तो इसीलिए आप देखेंगे इन द करेंट
मतलब विकल्प प्रदान करना ना अवसरों की उपलब्धता उनको क्या करना वहां पर सुनिश्चित करना फॉर आर्टिस्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स टू बी प्रेजेंटेड थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म तो भैया डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी करके अब वो क्या कर सकते हैं अपने काम को कंटिन्यू कर पाए इसलिए सरकार ने ऐसी पहल लाया है वाइल्ड कल्चरल प्रोग्राम विथ लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्पेक्टर्स हैव बीन अलाउड टू बी हेल्ड रिसेंटली ठीक है ना द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज ऑल्सो इशूड गाइडलाइंस टू दोज आर्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू प्रेजेंट देयर परफॉर्मेंस इन अ वर्चुअल मैनर इन व्यू इन व्यू ऑफ द प्रिवेलिंग सरकमस्टेंसेज थ्रू दिस आर्टिस्ट विल बी एबल टू परफॉर्म इन अ वर्चुअल मैनर चीजें वही हैं देखिए पूरी जगह लिखा क्या गया भैया आप वर्चुअल तरीके से वो अपनी प्रस्तुति देख सकेंगे तो उनकी आय सुनिश्चित होगी उनको कार्य मिल सकेगा है ना तो उनको क्या एक तरीके से सोशल सिक्योरिटी ही तो प्रोवाइड करा रही है गवर्नमेंट है ना तो और ये काम किसका आपका बार बार देखता हूँ बोलता हूँ मैं आपको कि आर्टिकल थर्टी नाइन में जो आप डी पी एस पी के अंतर्गत देखते हैं या आप प्री एम एल में भी देख लीजिए तो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है इसी तरीके के इनिशिएट से इनिशिएटिव से ही तो यथार्थ रूप ग्रहण करेगी है ना है ना जमीनी धरातल में इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं इसी योजना के बारे में ये सब याद रखिएगा कि ये जो है आपकी कला संस्कृति जो विकास योजना है मेजर स्कीम है किस किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा कल्चर के अंतर्गत आएगा फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर इन द कंट्री ठीक है इसके अलावा देखेंगे तो इसके अंतर्गत जो है तीन आपकी सब स्कीम्स हैं जो आपकी फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगी ठीक है ना जो भी आपकी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उनको तो कैसी कैसी पहली चीज यहां पर प्रमोट करने के लिए आर्ट एंड कल्चर को क्या दिया जाएगा फाइनेंशियल असिस्टेंस बिल्कुल सीधी बात है फिर आपका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका संदर्भित है है ना कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर तो उनको भी बिल्ड करने के लिए ये आपकी क्या देगी फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी ठीक है ना फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी मतलब वित्तीय सहायता देगी इसके अलावा स्कीम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ठीक है ना तो जो आपके इंटेंजिबल आपके सांस्कृतिक जो आपके विरासत है उनकी सुरक्षा के लिए ये आपकी क्या है योजना है ठीक है इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपकी इसमें जो आपकी फॉलोइंग बहुत सारी जो कुछ और सब स्कीम्स हैं वो भी इंक्लूडेड है इस स्कीम के अंतर्गत तो एक तो आपका क्या है रिपोर्टरी जो आपका ग्रांट है इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है आपका प्रोवाइड कराना है ना फाइनेंशियल असिस्टेंस का मतलब ही वित्तीय सहायता उनको ताकि वो परफॉर्म कर सके जेनर्स लिखा है यहाँ पर और फाइनेंशियल ग्रांट्स है इंक्लूडिंग हॉल ड्रेस लाइटिंग डिजाइन आर्टिस्ट का रिमोनरेशन रसिप्स एक्सेट्रा फॉर यूटिलिटी जो आपके सर्टिफिकेट्स है कहने का मतलब ये कि जो भी उनकी मतलब उनके कार्य करने के दौरान जो उनको सुविधाएं दी जा रही हैं उसके संदर्भ में यहां पर एक तो उनको सर्टिफिकेट वगैरह भी दिया जाता है उसके अलावा जो है कई सारी जो है वित्तीय अनुदान में उनको वहां पर सम्मिलित किया जाता है ना ग्रांट वाली बात है सीधी सी बात है इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला टॉपिक उसके बाद आप देखेंगे है ना ये पॉइंट जो है योजना इंपॉर्टेंट है याद रखेगा प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मेन्स में हम कोर्ट कर पाएंगे उसको नेशनल प्रेजेंस जो बताई जा रही है द पर्पज ऑफ दिस प्लानिंग कंपोनेंट ऑफ द नेशनल प्रेजेंस इज टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर लार्ज स्केल कल्चरल एक्टिविटीज एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल तो भैया राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इनकी जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उनको बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान करना है इसके अलावा कल्चरल फंक्शन एंड प्रोडक्शन ग्रांट भी है इसके अंतर्गत इसका यूज किया जाता है जैसे मान लीजिए कॉन्फ्रेंस हो रही है वर्कशॉप हो रही है है ना एग्जीबिशन वगैरह लगा है तो वहां पर भी उनको क्या दिया जाएगा उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी है ना उनको रंगमंच नाटक उस, उस तरीके की चीजें जो भी आप कल्चरल एक्टिविटीज हैं उसके अंतर्गत उनको वित्तीय सहायता यहां पर दिया जाएगा उसको कल्चरल फंक्शन एंड प्रोडक्शन ग्रांट तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है जो फंक्शंस करेंगे वो लोग उनके लिए उसको ग्रांट दिया जाएगा इसके अलावा हिमालयन हेरिटेज की बात की गई है यहां पर इट कैन बी कंडक्टेड अंडर द फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द हिमालय थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग इन स्टडीज एंड रिसर्च कंजर्वेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन डिसमिनेशन थ्रू ऑडियो विजुअल प्रोग्राम फिर आगे बात ऑडियो विजुअल प्रोग्राम ट्रेडिशनल आर्ट एंड फोल्ड आर्ट एंड अ ग्रांट विल बी गिवन फॉर देयर डेवलपमेंट नाम से ही समझ में आ रहा है कि वहां पर जो है आपके जो भी आपके क्षेत्र है हिमालयन हेरिटेज जो है आपका हिमालय विरासत धरोहर बोल सकते हैं तो उस तरीके से भी वहां पर भाई स्टडीज रिसर्च कंजर्वेशन डॉक्यूमेंटेशन जो भी आपके विजुअल और जो आपके ऑडियो प्रोग्राम है है ना फोल्ड आर्ट वगैरह तो वहां पर भी उनको उनके विकास के लिए अनुदान दिया जाएगा इसके अलावा जो आपके बुद्धिस्ट जो आपकी साइट्स हैं है ना बौद्ध तिब्बती जो आपका क्षेत्र है उसके विकास की बात कर रहे हैं ना उसके अंतर्गत जो आपका जो भी सांस्कृतिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं याद रखेगा दिस विल इंक्लूड मोनेस्ट्रीज एंगेज इन द डेवलपमेंट 
ऑफ रिसर्च इन बुद्धिस्ट एंड तिब्बतन कल्चर एंड ट्रेडिशनल ट्रेडिशन एंड रिलेटेड फील्ड एंड विल बी प्रोवाइडेड विद फाइनेंशियल ग्रांट तो भैया जो भी आपकी बौद्ध संस्कृति है आपकी और उसकी परंपरा उससे संदर्भित क्षेत्र है तो उसमें आर के विकास हुए जो भी आपके मोनेस्ट्रीज मठ वगैरह लगे हैं तो उनको भी फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा है ना नॉर्मल सी चीज़ है ये एक क्या है स्कीम है इसमें सिर्फ हमको नॉर्मल देखना है ये प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इसके अलावा स्कॉलरशिप की भी बात की गई है कि यहाँ पर फाइनेंशियल जो है आपकी स्कॉलरशिप दी जाएगी ठीक है ना और ये जो स्कॉलरशिप है जैसे शास्त्रीय संगीत है भारतीय शास्त्रीय संगीत है रंगमंच है स्वांग है दृश्य कला है ट्रेडिशनल और जो आपकी इंडिजीनियस जो भी आपकी क्या है कला आर्ट है तो उनको बढ़ावा देने के लिए वित्तीय अनुदान दिया जाएगा उसके अलावा बेनिफिट क्या होगा तो सीधी बात है कि जो उनके पास जो अब क्या हो गया आय और जो आपके रोजगार के जो विकल्प हैं वो बढ़ जाएंगे क्योंकि अब वो क्या कर सकेंगे वर्चुअल रूप से ऑनलाइन भी जो है अपनी जो प्रस्तुति दे पाएंगे विच विल हेल्प प्रमोट मतलब हेल्प पीपल टू बिकम सेल्फ रिलायंस फिर वही बात आ गई आत्मनिर्भर एंड दिस विल इंकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ ट्राइब्स एंड लोअर क्लासेस ऑफ सोसाइटी लिविंग इन रिमोट एरियाज देखिए आ गया ना कल्याणकारी जो आपके कार्य की बात कर रहा था मैं तो वंचित वर्ग की बहुत सारे जो ऐसे हमारे हैं ट्रेडिशनल जो आपके कल्चर हैं जिनको उन्होंने क्या कर रखा है कंजर्व करके और वो जो परफॉर्मिंग आर्ट्स वगैरह आप देखते हैं ट्राइब्स से रिलेटेड है ना तो उनके पार्टिसिपेशन को यहाँ से बढ़ाया जा सकेगा कि नहीं तो बढ़ाया जा सकेगा ना तो इसको आप सीधा सीधा यूज कर पाएंगे कहीं भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है है ना ये जो लाइन है आपकी वो या आप इसको जॉट डाउन करके किनारे कर सकते हैं इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और ये एनवायरमेंट से रिलेटेड आपका न्यूज है नील नीलगिरी जो आपका एलिफेंट कॉरिडोर है देखिए कई बार बात कर चुके हैं यहां पर प्रोजेक्ट जो एलिफेंट है आपका 1992 का उसी के अंतर्गत आप समझिए कि नीलगिरी का एलिफेंट का जो आपका कॉरिडोर बनाया गया क्यों बनाया जाता है कॉरिडोर उनके प्रोटेक्शन के लिए है ना क्योंकि उनकी मतलब इलीगल जो है आपकी पोचिंग ना किया जा सके उनके जो नेचुरल हैबिटाट है वो जो है आपका सुरक्षित रह, रह, रखा जा सके इस तरीके की चीजें हैं है ना इस साल तो कई घृणित कार्य भी देखे हैं आप लोगों ने है ना साउथ में ही है ना हाथी से रिलेटेड आप लोगों ने देखा होगा ठीक है तो यहाँ पर जो है आपका क्या रेफरेंस है तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो आपका मद्रास हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था 2011 का उसको अपहेल्ड किया है उसको बरकरार रखा है जो कि हाथियों से संबंधित जो भी आपका क्या है हाथियों से संबंधित जो भी आपका क्षेत्र है पैसेज है वहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो होटल रिसॉर्ट्स वगैरह हैं उनको बंद किया जाए ठीक है ना क्योंकि उसके कारण जो है उनके सीधे सीधे जो हैबिटाट में विखंडन देखा जा रहा है आवास विखंडन देखा जा रहा है और उनकी पूरे जो आपका मतलब हाथी वाला जो आपका एरिया है है ना वहाँ पर सीधे सीधे नेगेटिव इंपैक्ट देखा जा रहा है उनकी संख्या कम हो रही है उनकी इलीगल पोचिंग फिर मानवीय जो हस्तक्षेप होता है ऐसे क्षेत्रों में तो जो है सीधा सीधा क्या होता है इकोसिस्टम वहां पर क्या होता है नेगेटिवली एडवर्सली इंपैक्ट होता है तो आपको पता है इसके बाद की पॉइंट बताया जा रहा है तो ये नैरो कॉरिडोर कॉरिडोर होता है यह पाथ होता है है ना किसी लैंड का मतलब कोई क्षेत्र है आपका भूमि का दैट कनेक्ट एलिफेंट्स टू अ लार्ज हैबिटाट इज कॉल्ड एलिफेंट कॉरिडोर है ना आप समझ रहे हैं कि एक वृहद पर्यावास से जोड़ता है इसलिए जो आपका एक स्पेसिफिक आपका क्या हो गया निके एरिया हो गया ना आपका ये कौन सा हाथियों के लिए तो भैया उसका कंजर्वेशन तो जरूरी है ना वहां पर मानव हस्तक्षेप आप वहां होटल बना देंगे रेस्टोरेंट बना देंगे आप जो बने हुए हैं मान लीजिए तो वहां पर लोग जाएंगे तो उससे उनके ऊपर निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा है ना अल दो दीज कॉरिडोर रिमेन्स इन डेंजर ड्यू टू डेवलपमेंट वर्क मैन इज डिस्ट्रॉइंग देयर नेचुरल हैबिटेट आ गया आपका यही की है कि उनके प्राकृतिक आवास का विखंडन किया जा रहा है शहरीकरण इसके कारण क्या होता है वहां पर अर्बेनाइजेशन के अंतर्गत ये होटल रेस्टोरेंट बनाना तो ये बनाएंगे तो जमीन वमीन तो उनको चाहिए होगी ना तो वहां कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट जो है उनके नेचुरल हैबिटाट के अंतर्गत देखा जाएगा ठीक है ना तो इसके बाद आप देखेंगे कि जुलाई दो में मद्रास हाईकोर्ट का मतलब डिसीजन आया था उसमें उन्होंने बोला था कि जो भी आपकी तमिलनाडु गवर्नमेंट है वो प्रोटेक्ट करे द प्रोजेक्ट हेली में जो आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट है ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द एलिफेंट कॉरिडोर इन द नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट और वैसे भी आर्टिकल जो 51 ए सब क्लॉज जी है उसमें लिखा भी हुआ है पर्यावरण से संदर्भित आपका आयाम है फंडामेंटल ड्यूटीज वाला पार्ट है आपको पता है वो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज वाला पार्ट है तो अब समझिएगा कि उसमें लिखा क्या गया है जो आर्टिकल फिफ्टी ए सब क्लॉज जी की बात कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट and improve the natural environment including forests lakes rivers and wildlife and to have compassion फॉर लिविंग क्रिएटर्स है ना हालांकि मूल कर्तव्य है लेकिन हमारे संविधान का एक पार्ट है आप देखिए प्रिलिम्स के लिए ये मिल गया ना कि एनवायरमेंट की चर्चा वहां पर है अब हम इसको कोट कर सकते हैं जैसे आप देखेंगे कि डीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल 48 एट सब क्लॉस ए है है ना
आपके कि इस तरीके के प्रोटेक्शन करना है है ना वो भारतीय संविधान से उसको क्या प्राप्त हो रहा है वहाँ से एक इनपुट प्राप्त हो रहा है है ना कि गवर्नमेंट को जो है स्टेप्स लेने चाहिए इस तरीके के संरक्षण के लिए तो दिस एलिफेंट कॉरिडोर इज नियर ये है कहाँ पर यह जानने की जरूरत है मधुमलाई आपका नेशनल पार्क है है ना नीलगिरी में ठीक है इन द जो आपका मासी नगुरी रीजन है है ना मासी नगुरी बोला जाता है उसको आप तो मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान याद रखेगा उसी के पास आपका ये हाथी कॉरिडोर है आपका नीलगिरी जिले में ठीक है ना इसके बाद आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट जो आपका एलिफेंट है इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और इसको जो स्टार्ट किया गया था लॉन्च किया गया था फेब्रवरी नाइनटीन में किस लिए किया गया होगा प्रोटेक्ट करने के लिए एलिफेंट्स के हैबिटार्स को कॉरिडोर्स को इट वॉज लॉन्च फॉर ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्स एंड कॉन्फ्लिक्स एंड एलिफेंट क्या है प्रोटेक्शन तो सारी समस्याएं ही इसीलिए हैं क्योंकि जो मानवों का हस्तक्षेप है वो सारी जगह जो है अगर एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो उसका एडवर्सली इंपैक्ट आपको सीधे सीधे सब जगह देखा जाता है चाहे एनवायरमेंटल जो आपका पोल्यूशन देख लीजिए एयर है वाटर है चाहे आप जीव जंतुओं के आप आवास विखंडन के संदर्भ में देख लीजिए है ना सारी चीज़ें जो हैं उसी से कनेक्टेड हैं जो आपका मैन एंड नेचर का जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है है ना यहाँ पर मैन और जो आपकी वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में बताया जा रहा है उसी से प्रोटेक्शन करने के लिए इसको क्या किया गया था लॉन्च किया गया था नीलगिरी जो एलिफेंट कॉरिडोर है उसके बारे में बता रहे भैया ये कहाँ लोकेटेड है सिगूर प्लेटू में है और यह आपका सर्व करता है कनेक्ट द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट आपको पता है नीलगिरी नीलगिरी वाला जो आपका एरिया है है ना वो कनेक्ट ही करता है आपको पूर्वी और पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र को और यह आपका लोकेटेड है कहाँ नियर मधुमलाई नेशनल पार्क ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में देख जाइएगा और इसके बारे में डिटेल बताइएगा मुझे कमेंट कमेंट बॉक्स में जोग्राफिकल लोकेशन किस लिए फेमस है मधुमलाई आपका जो नेशनल पार्क है है ना जो आपका कहाँ पर है नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका नेम है आपका मधुमलाई वो आपका एंशियंट हिल रेंज मतलब प्राचीन पहाड़ी श्रृंखला के रूप में उसका जो है शब्दार्थ ले रहे हैं ना लिटरल मीनिंग बता रहे हैं उसका जो अर्थ है उसके बाद मधुमलाई जो नेशनल पार्क है एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज ऑल्सो बीन डिक्लेयर अ टाइगर रिजर्व इसीलिए बोल रहा था मैं इंपॉर्टेंट है ये आपका टाइगर रिजर्व भी है विच इज फाउंड एट द ट्राई जंक्शन ट्राई जंक्शन पे है याद रखिएगा कर्नाटका केरला एंड तमिलनाडु इन द नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु स्टेट लॉन्ग ग्रास इज फाउंड हियर कॉमनली कॉल्ड जो आपकी एलिफेंट ग्रास इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहां पर एलिफेंट ग्रास पाई जाती है लॉन्ग होती है वो आपकी है ना लंबी लंबी ग्रासेस होती हैं और आपका ये जो है ट्राई जंक्शन पे है और यही स्टेटमेंट फ्रेम कर देगा यूपीएससी कि कर्नाटका केरला और तमिलनाडु तो कर्नाटका हटा देगा कुछ और नाम डाल देगा वहां आंध्र प्रदेश डाल दे कुछ और डाल दे है ना तो ये चीजें हमको देख के जाना है जोग्राफिकल लोकेशन जो जो नेशनल पार्क जब आए तो हमको एक बार उसको देख जाना है उसके बाद इन द ईयर टू थाउजेंड एलिफेंट जो आपके कॉरिडोर थे वो आइडेंटिफाई किए गए थे फर्दर इसमें इंक्रीमेंट किया गया है है ना और जो आपका अभी नंबर बता रहे हैं वन, वन है इसमें से पचहत्तर परसेंट जो आपके कॉरिडोर हैं वो आपके कहां हैं सदर्न सेंट्रल और नॉर्थ ईस्टर्न फॉरेस्ट में ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है करेंटली देयर आर अराउंड सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड एलिमेंट इन द ब्रह्मागिरी नीलगिरी जो आपका क्या है ईस्टर्न घाट का रेंज है इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका आर्टिकल 51 वन ए जी है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है तो आप लोग देख जाइएगा इसको इसके बाद यहाँ पर जो है जोग्राफिकल यहाँ पर लोकेशन भी दिखाया गया आप लोग देख जाइएगा मैप में इसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारी इसमें ये बताया गया बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़ लगातार हमारा जो भारत देश है वो चाइना से या बाहर से जो आपके ऐसे आयात किए जा रहे हैं उस पर जो है रिस्ट्रिक्टेड जो आपकी क्या प्रतिबंधित जो आपकी सूची जारी की जा रही है है ना चाहे आप टी वी के बारे में देख लें है ना और तो अब ये नई पहल कि भैया जो रेफ्रिजरेंट और एयर कंडीशनर जो है आपके है ना एयर कंडीशन वगैरह होते हैं उसमें भी इंपोर्ट के संदर्भ में प्रतिबंध वहां पर क्या किया गया है वहां पर आरोपित किया गया है ठीक है ना इसको याद रखिएगा तो ये क्यों किया जा रहा है फिर वही बात याद रखिए आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया मेक इन इंडिया तो क्या है ये सेल्फ रिलायंट बनना है हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो कम करना है आपको पता है कि लगभग 85 परसेंट जो आपका सामान इसमें से होता है लगता है जो यूज होता है आपका एयर कंडीशन में डायरेक्टली हम इंपोर्ट करते हैं है ना बाहर से तो भैया इतना अगर हम उसको काउंटर करेंगे हमारे यहां अगर स्थानिक रूप से इंडिजिनियसली है ना लोकल एरिया में हमारे भारत के अंतर्गत उसका विनिर्माण किया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग तो हमारी उतने जो पैसा है जो आपका ट्रेड अकाउंट है बैलेंस शीट जो है आपकी वो तो पॉजिटिव होगी ना और डॉलर में पैसे आएंगे ठीक है ना इसके अलावा हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट होगा लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे है ना उनका इंट्रैक्शन होगा तो वो वहां पर रोजगार का क्षेत्र भी क्या होगा वहां पर सृजित होगा उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर होगा तो उसके डोमिनो इंपैक्ट आप देख सकते हैं उसके बहुत सारे जो है आपके लाभ वहां पर आप कनेक्ट कर सकते हैं चीजें वही है टॉपिक बदल गया यहां पर बस ठीक है ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी यहां पर बैन कर दिया है इंपोर्ट जो आपका एसी का करते हैं हम लोग अलॉन्ग विथ रेफ्रिजरेंट है ना दोनों चीजें याद रखिएगा अब इसको कौन बताता है नोटिफिकेशन देके तो जो आपके डीजीएफटी है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड उन्होंने कहा एक नोटिफिकेशन में कि द पॉलिसी हैज बीन रिवाइज रिगार्डिंग इंपोर्ट ऑफ एयर कंडीशन विथ रेफ्रिजरेंट है ना अंडर दिस इट हैज बीन रिमूव फ्रॉम द फ्री कैटेगरी एंड प्लेस इन द रिस्ट्रिक्टिव लिस्ट तो ये कई बार पढ़ चुके हैं दो लिस्ट होती है तो भैया जो इसको मुक्त श्रेणी से आप हटा देंगे और प्रतिबंध प्रतिबंधात्मक सूची में डाला जाएगा ये आपकी जो भी गवर्नमेंट है वो इस तरीके के इनिशिएटिव ले सकती है ठीक है इसके बाद आगे की ओर अब यहां पर की फैक्ट्स बता रहे हैं वही चीजें आएंगी सब रेपिटेशन में यही बोलता हूं कि बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं होता चीजें टॉपिक्स वही होती है हमको सिर्फ पकड़ना पड़ता है कि हम देखें तो उसको समझे विचार करें वीडियो देखने के बाद है ना कि क्या टॉपिक्स थे उसको नोट डाउन करें तो घरेलू जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, है ना डोमेस्टिक लेवल पर उसको प्रमोट करने के लिए है ना और जो भी आपके मतलब निसेसिटी वाली चीजें गैर जरूरी जो आपके सामान है उनके आयात में कमी लाने के संदर्भ में यह कदम उठाया गया है ना ये जो आपका इनिशिएटिव लिया गया बताइए इसमें क्या नया है आप लोग इसको अपने से सोच के नहीं लिख सकते अब इससे जो आपका ये बैन है इससे क्या होगा सीधा सीधा इफेक्ट तो चाइना के ऊपर पड़ेगा ही ठीक है ना क्योंकि आप देखेंगे जो एसी मार्केट है हमारे भारत देश में वो पांच से छह मिलियन डॉलर का है और उसमें से मोस्ट ऑफ द पार्ट हम क्या करते हैं लगभग जो है आपका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है हम आयात करते हैं यही चीज मैं बता रहा था मैं और कई सारे केसेस में आप देखेंगे तो 85 टू 100 परसेंट ऑफ द पार्ट ऑफ ए सी आर इंपोर्टेड यही चीज बता रहा हूं यही दो फैक्ट इंपॉर्टेंट है बाकी सब आपको वहां पर अपने से सोच के लिखना है, है ना तो यहां पर टॉकिंग अबाउट ए है ना इंडिया इंपोर्ट्स 28 परसेंट ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट फ्रॉम चाइना अब आप बताइए जो हमारी टोटल रिक्वायरमेंट है उसमें 28 परसेंट की जो हमारी मांग की पूर्ति करता है चाइना करता है हम बैन कर देंगे तो उसका दिमाग ठीक होगा ना है ना समझ रहे हैं ना आप कि किस तरीके से जो वो हमको जो परेशान कर रहा है बॉर्डर में या और किसी तरीके से चाहे आप सीपीसी की बात कर लें है ना सारी जगह देखिए आप ठीक है तो वहां पर आप देखेंगे तो इससे चाइना के ऊपर सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम चाइना एयर कंडीशन जो है हम और भी जगह से इंपोर्ट करते हैं साउथ ईस्ट एशिया जैसे आप थाईलैंड देखेंगे सिंगापुर देखेंगे हांगकॉन्ग वियतनाम आफ्टर द बैन ऑल द सेम विल बी मैन्युफैक्चर डोमेस्टिकली तो डोमेस्टिकली हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर किया जाएगा तो रोजगार बढ़ेगा इंपोर्ट बिल हमारा क्या होगा कम होगा है ना जो आपका आयात बिल कम होगा और हम जो आयात जो कम करेंगे तो हमारा ट्रेड अकाउंट जो होगा वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव रूप से वहां पर इंपैक्ट पड़ेगा तो जो पैसे हमारे सेव होंगे वो सरकार किसी और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में देश के विकास के लिए यूज कर पाएगी ठीक है ना विच विल डायरेक्टली बेनिफिट इंडिजीनियस जो आपकी कंपनीज हैं एंड इंकरेज न्यू कंपनीज ठीक है ना इसके बाद जून में गवर्नमेंट ने ऑल्सो बैन किया है ये सब हम लोगों ने कवर भी किया है जो आपका न्यूमेटिक जो आपके टायर्स थे जो कार में यूज होते हैं बसेज और मोटरसाइकिल में उन पर भी बैन जो है उनको भी रिस्ट्रिक्टिव क्या किया था रिस्ट्रिक्शन वाली लिस्ट में उनको एम्बेडेड किया था इन एडिशन टू दिस इंपोर्ट्स फ्रॉम टेलीविजन टू डिफेंस इक्विपमेंट हैव बीन बैंड ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि हमारे यहाँ देखिए आप 2010 के बाद आप देखें कई सारी जो है डोमेस्टिक आपकी मोबाइल कंपनीज हमारे यहाँ आई थी लेकिन कंपीट ही नहीं कर पाई कंपीट ही नहीं कर पाई और उसके बाद क्या हो गया वो बंद हो गई तो ये पहल बहुत जरूरी है क्योंकि जो डोमेस्टिक लेवल पे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग और कंजम्पन को बढ़ा देते हैं ना तो अगर आउटर वर्ल्ड में बहुत ज्यादा अगर कोई ऊपर नीचे भी हो रहा है इकोनॉमी में तो उससे जो है उससे एक सेफ जोन में डोमेस्टिक कंट्री रहती है इसीलिए कंजम्पन पर फोकस किया जा रहा है अभी आप देख रहे हैं ना एक्सपेंशनरी मतलब ईजी पॉलिसी देखी जा रही कंजम्पन को बढ़ाने के लिए जो है पूरी गवर्नमेंट वहां पर फोकस है इसको बहुत अच्छे से एनालाइज करते रहिए धीरे धीरे की गवर्नमेंट क्या काम कर रही है और ये जो है क्वेश्चन आपके लिए लिए फ्रेम होगा या ऐसे कहीं भी यूज कर सकते हैं अब डीजीएफटी के बारे में बता रहे हैं कि इसको कब जो आपका इस्टेब्लिश किया गया था 1991 में ये बेस्ड है आपका न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा तो बूस्ट करना है भैया जो आपका इंडिया का एक्सपोर्ट है उसके अलावा इसका जो फंक्शन है फॉर्मुलेशन करना और इंप्लीमेंटेशन करना किसको जो आपकी फॉरन ट्रेड पॉलिसी होती है ठीक है ना और यह आपका स्क्रैप भी कर सकता है ऑथराइजेशन भी दे सकता है एक्सपोर्टर्स को इसके अलावा इट फुल इट फुलफिल्स इट्स ऑब्लिगेशन थ्रू 25 रीजनल ऑफिस हैं इसके और एक एक्सटेंशन सेंटर है लोकेटेड है आपका इंदौर में ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है है ना ऑल रीजनल ऑफिस 
जो है आपके फैसिलिटेट एक्सपोर्टर्स विद रिगार्ड्स टू डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड डब्ल्यू एग्रीमेंट्स के साथ कंप्लायंस भी वही रखेगा रूल्स ऑफ ओरिजिन टू फैसिलिटेट एक्सपोर्टर्स इन देयर इंटरनेशनल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अब ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं ये रूल्स ऑफ ओरिजन क्या होता है मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये सब इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है प्रिलिम्स और मेन्स दोनों के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा आप लोग ठीक है ना इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और नेक्स्ट फेज जो हमारा है वो एमसीक्यू से रिलेटेड है पहला एमसीक्यू जो है हमारा वो आज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बारे में है स्टेटमेंट दिए गए हैं पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है तो पहला ये कि 15 अक्टूबर को 2020 में जो है 15 अक्टूबर अभी हाल में ही 2020 में इसका 36 फाउंडेशन डे जो है ऑब्जर्व किया गया बिल्कुल ठीक है दूसरा जो आपका स्टेटमेंट है कि एनएसजी जो है आपका क्या नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है इसको फॉर्म किया गया था 1990 में है ना एज अ फेडरल कंटीजेंसी फोर्स तो राजीव गांधी जी के टाइम की बात है आपकी नाइनटीन एटी में इसको स्टैब्लिश किया गया फेडरल कंटीजेंसी जो आपकी एक तरीके गार्ड की तरह इनको जो है एजेंसी की तरह इसको स्थापित किया गया था दूसरा स्टेटमेंट गलत है 1984 होगा ये आपका और पहला सही है इसके अलावा तीसरा ये कि आपका काम करती है किसके अंतर्गत तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इज कॉमनली नोन एज इसी को ब्लैक कैट बोला जाता है तो वन एंड थ्री ओनली इसका आंसर आपका सी हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है आपका वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे है ठीक है ना तो अभी इसके बारे में स्टेटमेंट बताना कौन सा ट्रू है तो पहला ये कि वर्ल्ड माइग्रेटरी जो बर्थ डे है वो सेलिब्रेट किया गया अक्टूबर मतलब टेंथ को इन एडिशन टू मे नाइन इन द ईयर 2020 तो साल में दो बार मनाया जाता है ये आपका मे और अक्टूबर में ठीक है ना तो बिल्कुल ठीक है आपका स्टेटमेंट दूसरा ये कि इसकी थीम क्या थी इस बार की तो बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड बिल्कुल ठीक है और तीसरा ये कि जो आपका वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्थ डे है उसको सबसे पहली बार सेलिब्रेट किया गया दो में और यह जो डे है आपका सेलिब्रेट किया जाता है एक कैलेंडर ईयर में दो बार ठीक है ना ऑन द सेकेंड सैटरडे ऑफ मे एंड अक्टूबर तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके ट्रू है ऑल ऑफ द एब इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन थे ये आप लोगों के लिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें जोजिला जो आपकी टनल है उसके बारे में है इंपॉर्टेंट है बिल्कुल प्रेम्स के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में स्टेटमेंट है बताना है कौन सा ट्रू है तो पहला ये कि आपकी लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल है एशिया में विल कनेक्ट किसको किसको कनेक्ट करेगी श्रीनगर द्रास वाला एरिया जो है आपका द्रास कारगिल ले थ्रू अर टनल बिल्कुल ठीक बात है कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करेगी वहां पर दूसरा यह है कि दिस टनल विल प्रोवाइड फुल ईयर कनेक्टिविटी बिटवीन श्रीनगर वैली एंड ले देख रहे हैं आप श्रीनगर वैली जो ले है जो आपका वहां पर फुल ईयर कनेक्टिविटी होगी तो पूरे के पूरे जो इकोनॉमिक और जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड चैनल है उसको बूस्ट करेगा ना ये आपका दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू है तीसरा ये कि रिसेंटली वहां पर पहला ब्लास्ट किया गया है कंस्ट्रक्शन के लिए फर्स्ट ब्लास्ट फॉर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क्स इन जोजिला टनल हैज बीन स्टार्टेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट तो ऑल ऑफ द अब तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके यहां पर ट्रू है और इसका आंसर आपका डी हो जाएगा इसी के साथ आज के वीडियो को यही पर विराम देंगे हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए थैंक यू सो मच बेस्ट ऑफ लक